हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू जेनिक एजुकेशन आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल तो हमारा जो अभी स्टार्ट हुआ है सेक्शन कैलकुलस का टू फिफ्टी डेट यूट्यूब प्लान में वो कौन सा सेक्शन स्टार्ट हुआ है स्टूडेंट वेक्टर कैलकुलस जो कि कैलकुलस का लास्ट पार्ट है और फिफ्थ पार्ट है चार पार्ट हमने कर लिए कंटिन्यूटी एंड डिफ्रेंशियबिलिटी फिर दूसरा पार्ट हमने किया मैक्सिमा मिनिमा तीसरा किया सीरीज एंड एक्सपांशन चौथा कौन सा किया स्टूडेंट चौथा हमने किया था डबल इंटीग्रल्स जिसमें मैंने सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट आपको बताया था चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज ऑफ वेरिएबल्स एंड वर्टिकल होरिजेंटल स्ट्रिप कैसे लेना है ये बात हो गया क्लियर अभी जो हमें करना है शूट किसका करना है अभी जो हम वीडियो बना रहे हैं स्टूडेंट्स किसका बना रहा है वेक्टर कैलकुलस का तो वेक्टर कैलकुलस का जो जो यहाँ पे ऑलरेडी दो वीडियो जा चुके हैं जो दो वीडियो ऑलरेडी जा चुके हैं उसमें हमने क्या सीखा है स्टूडेंट उसमें हमने पहले वीडियो में सीखा था कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे फाइंड करते हैं दूसरे वीडियो में देखा हमने डायवर्जेंस कैसे फाइंड करते हैं और दूसरे वीडियो में मैंने ये भी बताया कि डायवर्जेंस फॉर डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम डेट इज कार्टेजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे लिखा जा सकता है फिर फिर हमने यही डिस्कस किया फिर हमने एक प्रॉब्लम था उसके वो हमने सॉल्व किया था कि एन की वैल्यू क्या थी एन की वैल्यू क्या थी वो हमने निकाली और उसके बाद अभी जो ये लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि वेक्टर कैलकुलस में लाइन इंटीग्रल कैसे फाइंड करते हैं वेक्टर कैलकुलस में लाइन इंटीग्रल कैसे फाइन करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं प्रॉब्लम क्या गिवन है तो प्रॉब्लम अपने पास गिवन है ये गेट टू का प्रॉब्लम है गेट टू का हमें सारे लाइन इंटीग्रल के प्रॉब्लम्स ऐसे ही करने हैं लाइन इंटीग्रल का कोई भी प्रॉब्लम आए वेक्टर कैलकुलस में ऐसे ही सॉल्व करना है तो देखिए प्रॉब्लम क्या है गिवन क्या है सबसे पहले गिवन है अपने पास गिवन ए वेक्टर फील्ड पहला हमें क्या दिया है पॉइंट गिवन हम इसको पॉइंट वाइज लिखेंगे वेक्टर फील्ड दिया हुआ है डेट इज वाई स्क्वायर इंटू एक्स इंटू एक्स कैप माइनस वाई जेड इंटू ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए जेड एक्स स्क्वायर इंटू ए जेड तो हमें फाइन करना है फाइन करना है लाइन इंटीग्रल ऑफ दिस वेक्टर फील्ड डेट इज नोट इज एफ डॉट डी एल मीन्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एफ एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर डी एल और अलोंग दी पाथ हमें पाथ दिया गया है अलोंग दी पाथ What is that path, students? Along the path, along a sec, along a path that is that is on the x-axis, that is on the x-axis from from x is equal to one to x is equal to two. So, ये हमें solve करना है, students. क्या करना है? ये जो vector field दिया हुआ है, f. इसका हमें क्या निकालना है लाइन इंटीग्रल फाइंड करना है कहां से लाइन इंटीग्रल अलोंग अ पाथ दैट पाथ इज ऑन एन सेगमेंट ऑन द एक्स एक्सिस फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू वन टू एक्स इज इक्वल टू टू तो हम सबसे पहले देखते हैं लाइन इंटीग्रल क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ डॉट डी तो सबसे पहले एफ तो पता है डीएल पता होना चाहिए तो डीएल को हम लिखते हैं डीएल डेट इसको बोलते हैं डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर ये बात हो गई इसको लिखते हैं dx इंटू ए एक्स कैप प्लस डी वाई इंटू ए वाई कैप प्लस डी जेड इंटू ए जेड कैप ये बात हो गई स्टूडेंट्स के लिए इसका सिग्निफिकेंस क्या है फिजिकल सिग्निफिकेंस वो हम देखेंगे सपोज हम थ्री डायमेंशनल कार्टेज इन कॉर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं x ये y एक्सिस सॉरी x एक्सिस ये y एक्सिस ये अपना z एक्सिस सपोज ये पॉइंट है p ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट से x y z क्योंकि कार्टेजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये अपना पॉइंट p यहां से ओके okay, सिर्फ पॉइंट p और ये अपना क्या है ओरिजिन ये अपना क्या है स्टूडेंट्स ओरिजिन सपोज दूसरी पॉइंट है q डेट इज x प्लस डी एक्स वाई प्लस डी वाई Z plus DZ. इसको हम देखें ज्योमेट्रिकली इमेजिन करें सपोज ये थ्री डायमेंशनल कार्टेजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसमें तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं डेट इज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस ओके अभी सपोज एक पॉइंट है कार्टेजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में थ्री डायमेंशन जैसे रूम दिख रहा है क्यूबिक रूम में क्या है डेट इज नॉट एक्जेक्टली क्यूबॉइड वीकेंड से क्योंकि 
जो यहाँ पे लेंथ है विथ है ब्रिथ है वो सेम जरूरी तो नहीं है इस रूम की हो तो मैं मान लेता हूं ये क्या थ्री डायमेंशनल स्पेस है इसमें एक पॉइंट जूम करते हैं पी उसके जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या होंगे एक्स वाई जेड इन जनरलाइज फॉर्म हम क्या लेते हैं सिंपल केस लेते हैं जनरलाइज केस जिसमें पॉइंट पी के कॉर्डिनेट क्या है एक्स वाई जेड अभी दूसरी एक मुझे अभी क्या करना है दूसरी क्यू पॉइंट पे जाना है ये है क्यू पॉइंट मैं पी पे खड़ा हूं मुझे कहां पे जाना है स्टूडेंट्स क्यू पे जाना है तो क्यू पे जाने के लिए मुझे कितना चलना पड़ा ये देखते हैं तो एक्स डायरेक्शन में थोड़ा चलना पड़ा डेट इज एक्स प्लस डी एक्स मतलब मैं पहले ऐसा मान लो कि ओरिजिन से पी तक आने में मुझे कितना चलना पड़ा था एक्स यूनिट अभी क्यू तक पहुंचने के लिए फिर थोड़ा सा चलना पड़ा और ज्यादा डेट इज डी एक्स डेट इज चेंज इन लेंथ और चेंज इन डिस्टेंस वी कैन से और सिमिलरली वाई डायरेक्शन में कितना चलना पड़ेगा वाई प्लस डी वाई जेड डायरेक्शन में जेड प्लस डी एस मतलब चेंज कितना आया ऑन ईच एक्सिस इन द डायरेक्शन ऑफ ईच एक्सिस डेट इज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस डेट इज कितना चेंज हुआ डी एक्स डी वाई डी जेड तो यहाँ पे वही होगा डेट इज हम डिफाइन करेंगे डेट इज डिफरेंशियल लेंथ एलिमेंट इज इक्वल टू इज इक्वल टू वेक्टर फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू वेक्टर फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू अगर दो पॉइंट दिए हुए दोनों पॉइंट के बीच में वेक्टर लिखना हो कहां से जिसका हेड टेल स्टार्ट हो रहा है पी से एक पॉइंट से और हेड कहां पे खत्म हो रहा है हेड कहां पे दूसरे पॉइंट पे क्यू पे तो कैसे लिखेंगे स्टूडेंट जो Q वाला हेड वाला x कोऑर्डिनेट है उसको P वाले x कोऑर्डिनेट में से क्या करेंगे सपरेट करेंगे तो क्या बचेगा dx हमें dx कौन से डायरेक्शन में चलना पड़ेगा ax में सिमिलरली dy कौन से डायरेक्शन में ay डायरेक्शन में सिमिलरली dz कौन से डायरेक्शन में az डायरेक्शन में सॉरी x az में z डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस ओके तो ये अपना हो गया डिफरेंशियल लेंथ एलिमेंट इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये होता है कि पॉइंट पी है वहां पे ओरिजिन से पहुंचने के लिए मुझे जो या बोलेंगे डिस्टेंस लगाया आप ऐसा बोल सकते हैं पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स कुछ भी डिनोट कर रहे हो क्या डिनोट करते हैं कि ओरिजिन से जो रेफरेंस है मैं सीधी सी बात है डिनोट करूंगा डिस्टेंस कुछ भी मेजर करूंगा या मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया या कितनी मेरी यहां से यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ कित, कुछ हो, उसमें रेफरेंस होगा तो हमारा कार्टिजन कोडिंग सिस्टम में जनरली रेफरेंस क्या होता है ओरिजिन तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में मुझे पॉइंट पी पे पहुंचना है तो क्या मुझे पहले एक्स यूनिट चलना पड़ेगा फिर वाई यूनिट फिर जेड यूनिट ये बात हो गई स्टूडेंट समझ में अभी ये पॉइंट पी है पॉइंट पी से क्यू पे जाना है पॉइंट पी से दूसरा पॉइंट है क्यू उसके लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है थोड़ा सा एक्स फिर से क्या चलना पड़ रहा है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में थोड़ा सा वाई एक्सिस के डायरेक्शन में थोड़ा सा जेड एक्सिस के डायरेक्शन में ओके डेट्स इट तो वो जो वेक्टर है डेट इज फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू उसको हम क्या बोलेंगे डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर और डिफरेंशियल लेंथ एलिमेंट उसको ऐसे हम क्या करेंगे इसको ऐसे लिखते हैं तो अभी क्या करेंगे देखिए यहां पर एफ पता चल गया डीएल पता चल गया और दूसरी बात और दूसरी बात हमें इंटीग्रेशन कहां पे करना डेट इज ऑन दी एक्स एक्सिस फ्रॉम दी एक्स इज इक्वल टू वन टू एक्स इज इक्वल टू टू ये अपना एक्स एक्सिस है हमें इंटीग्रेशन कहां से करना है एक्स इज इक्वल टू वन टू एक्स इज इक्वल टू टू हमें जो इनलाइन इंटीग्रेशन करना है उसमें ये वाला पाथ लेना है रेड वाला पाथ कहा से एक्स इज इक्वल टू वन टू एक्स इज इक्वल टू टू जब भी लाइन इंटीग्रेट करेंगे तो पाथ की डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है मैं कहां से जा रहा हूं पे जाऊंगा तो इंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या हो जाएगा उसका साइन चेंज हो जाएगा ऑपोजिट हो जाएगा प्लस होगा तो माइनस माइनस होगा तो प्लस सॉरी तो लाइन इंटीग्रल करना है लाइन इंटीग्रल करना है अलोंग दी एक्स एक्सिस तो अलोंग दी एक्स एक्सिस में जब जा रहा हूं मुझे लाइन इंटीग्रल कहा करना है अलोंग दी एक्स एक्सिस अलोंग दी एक्स एक्सिस ये एक्स इज इक्वल टू वन से एक्स इज इक्वल टू टू तो उस एक्स एक्सिस पे जब मैं मूव हुआ हूं मूव कहां पे हो रहा हूं सिर्फ एक्स एक्सिस पे तो एक्स एक्सिस से मुझे एक्स इज इक्वल टू वन से एक्स इज इक्वल टू टू पे अगर जाना है तो सिंपली वहां पे ना मैं क्या गया वाई एक्सिस के डायरेक्शन में गया ना जेड एक्सिस के डायरेक्शन में गया सिंपल इसका ये मतलब है तो इसको हम बोलेंगे फॉर एक्स एक्सिस जब हम एक्स एक्सिस पे मूव हो रहे हैं तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है स्टूडेंट्स जीरो जेड कोऑर्डिनेट्स भी क्या होता है स्टूडेंट जीरो तो चेंज इन वाई भी क्या होगा स्टूडेंट्स जीरो होगा चेंज इन जेड भी क्या होगा स्टूडेंट्स जीरो होगा और एक्स कहा से चेंज हो रहा है एक्स चेंजेस फ्रॉम वन टू टू एक्स चेंजेस फ्रॉम वन टू टू ये बात हो गई स्टूडेंट्स के लिए अभी ये दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेंगे ये दो वेक्टर्स का जैसे लाइन इंटीग्रल की डेफिनेशन है तो लाइन इंटीग्रल हम लिखते हैं ऐसे लाइन इंटीग्रल लिखेंगे एफ अपने पास क्या है वाई स्क्वायर 
एक्स इंटू एक्स कैप ये एक्स कैप बता रहा है कि ये वेक्टर का एक्स कंपोनेंट क्या है वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई जेड ए वाई कैप हमें बता रहा है कि इस वेक्टर का वाई कंपोनेंट क्या है इट इज माइनस वाई जेड और जेड कंपोनेंट क्या है माइनस एक्स स्क्वायर ये बात हो गई स्टूडेंट्स के लिए इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे विद डीएल हमने डिफाइन कर दिया डेट इज डी एक्स एक्स कैप प्लस डी वाई ए वाई कैप प्लस डी जेड ए जेड कैप ओके इसका इंक खत्म हो गया ये बात हो गई स्टूडेंट्स के लिए अभी जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा है क्या दोनों वेक्टर्स के करस्पॉन्डिंग एक्स कंपोनेंट का प्रोडक्ट लो दोनों वेक्टर्स के करस्पॉन्डिंग वाई कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट लो दोनों वेक्टर्स के करस्पॉन्डिंग जेड कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट लो तीनों को क्या कर दो एड कर दो तीनों को एड कर दो तो जो वेक्टर एफ है इसका एक्स कंपोनेंट क्या है वाई स्क्वायर इंटू एक्स वेक्टर जो डीएल है उसका डीएक्स तो पहला टर्म क्या बचेगा वाई स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स दूसरा टर्म होगा माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड इंटू डी वाई माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी जेड ओके स्टूडेंट्स ये हो गया अपना एफ डॉट डी एल एफ डॉट डी एल अब इस एफ डॉट डी एल में क्योंकि मुझे कौन से पाथ पे चलना है एक्स इज इक्वल टू वन टू एक्स इज इक्वल टू टू पे तो ये वाली कंडीशन सारे मुझे इसमें क्या करने पड़ेंगे सब्सिट्यूट करने पड़ेंगे ये सारे कंडीशन इंपोज करने पड़ेंगे इस इंटीग्रेशन के रिजल्ट पे क्योंकि मुझे मैं कौन से पाथ पे मूव हो रहा हूं एक्स इज इक्वल टू वन टू एक्स इज इक्वल टू टू पे देखिए कैसे करते हैं तो इसको हम पहले मिटा देते हैं अभी ये तो खत्म हो गया इसका तो और दूसरी बात यहां पे हम ये भी देख सकते हैं अब मैं सिर्फ एग्जाम्पल में बता रहा हूं डिटेल में कि एफ डॉट डी एल में डीएल क्या होता है ये सब क्या होता है लेकिन जब भी भी अभी आप लिखोगे एफ डॉट डी एल तो सिंपली हमें क्या लिखना है जो वेक्टर था वाई स्क्वायर एक्स उसके साथ डी एक्स लगाना है जो कम मीन्स वेक्टर का कंपोनेंट था वाई उसके साथ डी वाई लगाना है एजेड के साथ डी जेड लगाना है ये सब लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में क्योंकि टाइम बचेगा तो एफ डॉट डी एल तो एफ डॉट डी एल निकालना है तो उसमें देखो सबसे पहले रिजल्ट क्या आएगा सबसे पहले आएगा इस पाथ पे क्योंकि जा रहे हैं तो वाई जीरो है तो ये वाला टर्म हो गया पहला टर्म जीरो पहला टर्म जीरो हो गया क्योंकि वाई स्क्वायर जीरो जीरो इंटू एक्स डी एक्स क्या होगा जीरो माइनस दूसरे टर्म में भी वाई है और वो भी क्या हो गया जीरो हो गया और डी वाई भी जीरो है तो दूसरा टर्म भी क्या हो गया जीरो तीसरा टर्म देखो एक्स स्क्वायर तो जीरो नहीं है इस पाथ पे एक्स स्क्वायर चेंज हो रहा है डिटिक्स फ्रॉम एक्स इजिकल वन टू एक्स इजिकल टू लेकिन डीजेड क्या है जीरो तो लास्ट टर्म भी क्या होगा स्टूडेंट जीरो तो इस इंटीग्रेशन का सिंपली रिजल्ट क्या होगा डेट इज जीरो इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या होगा स्टूडेंट्स जीरो होगा ये बात हो गई स्टूडेंट्स क्लियर या तो दूसरा अप्रोच जो मतलब से, सेंस कैसे बनता है ये टर्म जीरो क्योंकि डी वाई जीरो डीजेड जीरो लेकिन डीएक्स जीरो नहीं है तो यहां पे क्या जीरो इंटू एक्स इंटू डी एक्स और एक्स कैसे ऐसे सपोज ऐसे भी लिख सकते हैं इसको थोड़ा घुमा फिरा के लिखेंगे और क्या जैसे कि इसको ऐसे लिख सकते हैं जीरो इंटू एक्स इंटू डी एक्स और एक्स कहां से चेंज हो रहा है वन टू टू तो इसको हम लिखेंगे इसे वन टू टू जीरो इंटू एक्स डेट इज जीरो डी एक्स डेट इज जीरो डी एक्स और इसका रिजल्ट क्या होगा स्टूडेंट्स जीरो होगा इसका सिंपली रिजल्ट क्या होगा जीरो अगर इंटीग्रेंड कोई भी डेफिनेट इंटीग्रल में इंटीग्रेंट जीरो है तो उस इंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या होता है स्टूडेंट्स जीरो होता है तो ये लाइन इंटीग्रल का क्वेश्चन था कि वेक्टर कैलकुलस में लाइन इंटीग्रल हमें कैसे फाइंड करना है सिंपली क्या करना है जो वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है उसके साथ डीएक्स का डीएक्स मल्टीप्लीकेशन कर दो जो वेक्टर का वाई कंपोनेंट है उसके साथ डी वाई मल्टीप्लाई कर दो जो वेक्टर का जेड कंपोनेंट है उसके साथ क्या कर दो डीजेड मल्टीप्लाई कर दो और हमेशा जब भी लाइन इंटीग्रल की बात होती है तो हमेशा ये चीज डिफाइन करनी पड़ती है कि कौन से पाथ के अलॉन्ग लाइन इंटीग्रल निकालना है तो वो पाथ हमेशा डिफाइन किया होगा उस पाथ का यूज करके हमें क्या निकालना है कॉन्स्टेंट्स निकालने हैं जैसे कि हमने कंडीशंस निकालने हैं जैसे कि हमने यहां पे निकाली कि क्योंकि एक्स एक्सिस पे जा रहे हैं इसलिए वाई जीरो चेंज इन वाई जीरो चेंज इन जेड जीरो फिर वो वाली सारी कंडीशन यहाँ पे क्या करनी है सब्सिट्यूट करनी है ये बात हो गई स्टूडेंट्स क्लियर तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे कि लाइन इंटीग्रल इसका क्या आया जीरो आ गया ये अपना क्या है जीरो आंसर ये अपना क्या आया एफ डॉट डी एल एफ डॉट डी एल इतनी बात हो गई स्टूडेंट्स के लिए तो आज के लेक्चर में इतना ही जब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे डायवर्जेंस के डायरेक्शनल डेरिवेटिव के या पैरामीटराइजेशन ऑफ कर वो सब लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ता है डायवर्जेंस उसका ही हमने 
एक और हम पार्ट पढ़ेंगे डायवर्जेंस का एक दूसरा क्वेश्चन उसके साथ कैसे डील करना है क्योंकि वेक्टर फंक्शन को स्केलर फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करके फिर डायवर्जेंस कैसे निकलेगा और अगर आप सेल्फ स्टडी स्टूडेंट स्टूडेंट हैं तो आप हमारा पेन ड्राइव जी ड्राइव कोर्स भी परचेस कर सकते हैं और जूनियर इंजीनियर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी कोर्स एस एस के लिए पर्टिकुलरली परचेस कर सकते हैं कोर्सेस की और जानकारी के लिए यू कैन विजिट अवर वेबसाइट जेनिक एजुकेशन डॉट कॉम तो अपनी सेहत का ख्याल रखिए फिट रहिए मजे से पढ़ाई करते रहिए ऐसे मजबूरी में पढ़ाई मत कीजिए कि एग्जाम निकालना है ये सब मतलब पढ़ाई से थोड़ा प्रेम भी रखिए तो और मजा आएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए थैंक यू